tenemos de aquí una invitada de nuestro living y yo quiero darle el pase a mi compañera Laura Escurra porque yo sé que tiene unas palabras muy precisas para presentar, definir a nuestra invitada. La invitada del día de hoy es una actriz nacional, una señora que ha trabajado en innumerables películas del cine argentino, ha trabajado en el teatro y también en televisión ha hecho innumerables personajes. Tuve la alegría de trabajar con ella en Danza de Verano, una pieza de teatro que hicimos hasta hace muy poco eh, y es para mí una alegría presentar a mi amiga colega y compañera Marta González. ¡Ay, mi amor! Ay, Marta. Marta. Sí. ¡Mi hermanita del alma! Sí. En la obra de teatro hacíamos de hermanas y ella era la, la hermana mayor, yo era la hermana menor y teníamos un vínculo muy particular. Pero me encanta que estés ¡Qué acá, lindo! Marta. Y quiero Gracias. contarles, señores, que estamos las dos nominadas para el premio ACE a la mejor actuación, eh, actuación de comedia. comedia dramática. Así que si no, si no nos hacemos propaganda sí, nosotros. No, la bueno, semana que viene. Por sí. eso, felicidades. Sí. La semana que la viene son que los premios ASE que, que, que son los más importantes del teatro, ¿no? Aquí en, en, en Argentina. ¿Cómo bailabas recién con Paloma del Cerro, Marta? Pero es que esta pendeja es maravillosa. <risa> Me hizo bailar al, al, a la vieja. No, dígase eso, Marti, por favor. Sabes que sí, sabes que sí. Yo no. no tengo problemas con la edad. Sé que... El otro día le decía a mi hija María Mercedes, me doy cuenta que estoy grande porque hago las cosas que mi mamá hacía, por ejemplo. Las cosas que tal vez, perdón, que a tu mamá le decías, mamá, no hagas eso. No cosas. hagas esto. Entonces, de pronto estoy mirando a televisión. Y... <risa> bueno, sí, pero si te ¿Viste? sucede acá, ¿qué hacemos? <risa> Sí, no, 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 mirando después de almorzar, viste, estaba en Pilar y... Mamá, ¿te estás durmiendo ahí? Sí, María, estoy grande, me doy cuenta en esas cosas. Soy que dice, este, como es salsa, sabes que hago salsa? La, clase la vieja de salsa, salsa. La amo, la amo Y por yo eso. terrible, viste, ya tenía que estar durmiendo en la cita. Pero gracias por la invitación de todos ustedes. ¿Podemos hablar de la, de la obra de teatro? Primero quiero saber... ¿Vos habías trabajado con Arnaldo a lo largo de tu vida? Mira, yo trabajé con Arnaldo. La última vez que trabajé fue en este canal, en Corazones de Fuego, más o menos en el 90 y pico. Pero antes yo siempre le decía que era el padre de mi hijo televisivo. Ay, porque... Marti, polémicas sí. declaraciones Ay, sí. esas. Porque este, cuando yo estaba haciendo frente a la facultad que él recién empezaba, hizo mi, mi galán. Y yo me embaracé de Leandro. Oh. O sea que yo estaba embarazada, hacía de embarazada, obviamente, porque no se podía ocultar el bombo. <risa> este, y, y él era el padre de mi hijo televisivo. O sea que yo lo adoro. Pero, ¿sabes, Nicolás? Yo te, a ustedes que son actores les voy a contar lo que es Arnaldo Andrés. Contanos, Martí, contanos. Arnaldo Andrés es un ser que además hizo una película maravillosa. Sí, sí. No, Maravillosa que hay. En Paraguay. En Paraguay y acá también. Como director. Como sí. director, su ópera, prima, sí. su ópera prima, que ayer justo la fue a mostrar justo en su tierra. Por eso no está acá con nosotros en nuestro libro. Por eso en esta no charla está. contamos. Este, a la gente. Bueno, la, y esta comedia que es una comedia maravillosa de dos personajes que abarca desde los 50 hasta los 90 años Ay, de una pareja. Y que la autora, que es brasilera, y no me pregunta, ay, soy, soy, se ay, me olvido fa, siempre. ¿Cómo bueno, puedo ser? Bueno, este, pide especialmente sin maquillaje, que solamente, solamente con la actitud física eh, demos los años. Y la iba a dirigir Bebán, por un problema, no sé, de salud o, o de ocupación. Bebán no pudo. Y, y, y Arnaldo André. Sí, toma la posta. La, toma la posta. Pero mira lo que hace este ser maravilloso. Me muestra la película para oh. que vea que puedo dirigir. Esta es una. ¿Te muestra lo que es este tipo? Otra. Hacemos los, los carteles, los afiches. Entonces, obviamente, la, los dos, así solo dice el productor. Arnaldo André, Marta González. Y él dice, no, Marta González, Arnaldo André. Ustedes saben, chicos. Sí, los problemas lo de cartel, es. lo que es. Digo, no, estás loco, vos sos más importante que yo en este momento. No, pero una cuestión de edad. No, no. me dijo, ¿eh? Y Un me caballero. El cartel. Lo cuento porque estas cosas no suelen pasar. Vos lo sabés sí. muy bien. Sí, 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 es verdad. Hay, hay es problemas hasta con los, los, 
los carteles cuando es, eh, perdón, en orden alfabético. Son cosas que pasan en nuestro rubro de actores de teatro, de obreros del teatro. Pero bueno, yo sé que Arnaldo es un ser muy generoso. Tuve la, la oportunidad de trabajar con él en Soy Gitano. Ajá. Siempre fue un señor, un caballero. Y le mandamos un beso muy grande, muy grande porque puede ser que nos esté viendo a través de internet, que llegue a Paraguay sí. y que esté presentando su película. Así que a la vuelta lo queremos acá para Pero que nos cuente sí, todo. Pero sí, no, no, no. Es, la película es maravillosa. Sí. Y la obra de teatro... ¿De, mira, qué habla está, eso? ¿De qué habla la obra? La obra son, es una pareja... Eh, a los 50 años, él la deja por una chica más joven. Ah, y me suena esa historia. Esa historia también a mí me suena. <risa> Ay, Marti, te amo. Segundo cuadro. Además es una obra corta, una hora veinte. Perfecto. Dura. Perfecto. Segundo cuadro, no, no, no hay actos, hay cuadros. Este, él vuelve a buscarla después de 10 años. Arrepentido. Está, sí, y ella está con... Una con otro. ¡Ah! ¿Ella está con una mujer? ¡Chan! Me encantó. Tercera, tercera, eh, vuelve, eh, la, lo cita él ya 70 años y le pide si quiere venir, pero que tiene que aceptar a, a alguien, porque ella, él, ella tiene ahora un compañero que se llama Max, Maximilian, y él le dice que es extranjero, no es un caniche. Oh. Mi amor, pero a él no le gustan los perros y además tiene otra compañera. Otra pendeja, por supuesto. O sea que es una serie, pero hay cosas tan graciosas. El otro día vino la, 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 la señora, que tampoco me acuerdo. ¿Ves estas cosas de la edad? Son... Esto es de la edad. Sí. La amo, pero me encanta, me encanta que legalices, que legalices esto, Martí. O sí, sea, sí. Como, como mujer. Seis, como... ocho. ¡Bravo! Seis, nueve, ¡Bravo! Bravo. Bravo. Hay que decirlo, ¿eh? Sí, hay, hay que, que decirlo. Hay que tener y, y, y llevar Ole. las polleritas. Me encanta, así. por eso te admiro y te amo. Gracias, Marti. Y bueno, y a los 90 ya no le cuento más. Y que esa lo... señora que, era la, la tra... eh, que es la traductora de la obra se ha reído y después se ha emocionado tanto con el final, porque es muy tierna, muy tierna la obra. Y los dos tenemos mucho gancho. Y, 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 y pensamos igual, los dos sabemos que vamos dirigidos a un público que es popular, que es un público grande, porque chicos no van a pagarle nada para ver, ¿no? Y entonces, Pero bueno, está bien, porque el público generalmente de teatro, de, pie, bueno, de piezas, generalmente es de, de, de 40 para arriba. Así que bueno, estoy muy feliz, estoy muy feliz de hacer esto. Qué bueno, Marta, vos sos una mujer del teatro, además yo sé cuánto disfrutás el teatro, Ay, lo bien sí. que te hace el teatro, es lo, lo mucho que te gusta viajar, además, hacer la bueno, gira. Hablando Vamos de eso, a decir... mira, mira, yo quiero ver este, este listado, es como una lista de... Hay una sí, grilla la... espectacular, te digo. Este fin de semana, el viernes, arrancan en Gualeguaychú. Atenti Gualeguaychú, que se van para allá. Sábado 24, Concordia. Domingo 25, Shaharí. Lunes 26... Ay, lo dije como Shaharí. ¿Qué sí. me pasó? Eh, ¿Qué me pasó? Eh, lunes 26, Posada. Martes 27, Roque Sáenz Peña. Miércoles 28, Resistencia. Después siguen. Sí, sí. Siguen. A, bueno, a Mendoza... Hasta Bolivia a... nos vamos. A Paraguay nos vamos. A Paraguay, Paraguay vamos. también. Bueno, supongo que Paraguay siempre se lo recibe Arnaldo de esa forma. Pero ¿no? sí, debe sí, ser está... muy emocionante para él estar justamente claro, estrenando y, su película y yo allí. Le, le ponía en, en un whatsapp Arnaldo sos profeta en tu tierra porque ayer fue a, a presentar su película y mañana creo que la presentan en Encarnación ah mira eh, así que qué nervios de... para él debe ser sí. como nuevo ir a presentar su hijo prácticamente Ay, ¿no? sí, sí. tenemos ah les quiero contar que también tenemos la música que es eh, de eh, eh, Rodolfo Cabrera que es un músico original o sea que estoy muy contenta con esta obra y yo sé no dije el nombre ¿de, ¿De qué? la obra? no no, no dijiste el nombre Intimidad Indecente Indecente ay me encanta Imagina. ese nombre Imagínate. Intimidad indecente. Así que estoy muy feliz, muy feliz. Qué bueno, Marti, qué bueno. Y el proceso de ensayos también fue, ustedes estuvieron mucho tiempo, tu, pudieron ensayar. Sí, mucho. Mira, ahora hace como cinco días que no ensayamos y no hay problema. Ya me sé la obra en ese dedo al público. Claro, ya el público es necesario. Hay un momento es necesario donde... para, sí, sí, para sí, la, sí. La, la, las pausas porque la interacción del público y, y los personajes es muy, muy importante. Bueno, eh, acá Laura está encargada de una sección que se ha... ha, ha vuelto. Ha vuelto. La, la mantuvimos guardada un tiempo y ha vuelto la sección. Y te va a hacer algunas preguntas que 
indican o nos, nos, nos mostrarán cierta um, idea tuya sobre la Argentina. Ajá. Digamos, no es un examen esto que quede claro para vos no, y para todos. Claro, digamos, no, para que que no. Marta nos cuente sus secretos. Hablar de la Argentina un poco. Claro. A de lo, algunas preguntas. De lo que le gusta a la Argentina. Marta, ¿cuál es tu rinconcito? Vos que conoces mucho además el país. ¿Cuál es el rinconcito que vos recomendás, que sugerís, que querés compartir con el público que te encanta de la Argentina? A mí me gusta toda, toda la Argentina, pero yo siempre digo que las sierras de Córdoba me matan. Tras la sierra, por ejemplo, es un lugar que yo siempre digo voy a ir a morir allá. Porque hay esa vibración, hay un, las hierbas aromáticas. Además me gustan los cordobeses, sí. me gusta el humor de los cordobeses. ¿Te gusta el Fernet, Marta? No, el también. Fernet no me gusta. <risa> no, sé que no, te gusta el vinito, el tintito. No, sí, bueno, tampoco estas cosas. <risa> Pero brindemos, brindemos. Marti, ¿cuál, ¿recuerdas cuál fue tus primeras vacaciones en la Argentina? Sierra, sí, por supuesto. Mar. 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 Me llevaron a Mar del Plata porque mi mamá que era vestidora y secretaria de Analía Gade y Juan Carlos Torri. Oh, este, cuando tenía nueve años, ellos la llevaron a Mar del Plata a hacer temporada y me llevó a conocer también el mar que para mí era... Yo que esperaba a los reyes que con la Fundación Eva Perón, imagínate. Eh, eh, <risa> ¿Y, ¿Y qué edad tenía hasta, acordás? Sí, nueve años. Nueve sí, años. Sí. ¿Y hay algún lugar de la Argentina que todavía no conozcas y que quieras conocer? El sur, 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 este... Ushuaia, ¿sí? No, Ushuaia, he ido, he trabajado. ¿Tierra este... del Fuego? No, también he trabajado. ¿Cómo es? Lo de los deshielos. El eh... glaciar Perito Moreno. Sí. Eso no conozco. Todavía. Yo tampoco, Martín. Vamos a ir vamos juntas, juntas, por Ayer favor. Ayer nos apalabramos con Julieta Pero Díaz vos que vamos a ir. Que quedarte acá para te meter, ¿no? Ya no sé, en algún no, momento. No, ella vos transmite desde allá. <risa> vamos. Esa es la idea que todos queremos. Sí. <risa> tenemos para... Nadie, nadie que. <risa> bueno, ahora no, no se puede. Bueno, voy a hacer unas preguntas gastronómicas muy breves, muy breves, eh, que también tienen que ver con la argentinidad de Marta González, que ya vemos que tiene muchas. Eh, ¿Cuál es la carne ideal, Martí, para cocinar un buen puchero? Tengo opciones. A ver. Oso buco, tortuguita o cuadril. No, oso buco. Muy bien, Marta González, aplaudo. Después de... Eso, aplaudo. Soplar el... <risa> sí. Ay, te amo, Martí. ¿Qué famoso argentino inmortalizó la frase puede fallar, puede fallar? Tengo opciones. Ese sí que no lo sé. A ver. No, no puede ser. Eh, Carlitos Balá. ¿Tu Sam o Domingo Ay, Cavallo? No, no, tu Sam. <risa> tu Sam. <risa> tu Sam, tu Sam, sí. Muy bien, aprobado. Aprobado, Marta González, sí, aprobó. Sí, ¡Eso era! Sí, ¡Eso era! Sí, 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 acercarnos a la Argentina a me... decirle algunas preguntas. Vos que me había puesto nerviosa. Pensabas que te iba a preguntar habitantes. Sí, no, cosas, no, no, tranquilos, tranquilos. Por eso tenemos a Hugo de Cuco que nos informa muy bien desde los lugares y los rincones a donde viaja ese hombre que es maravilloso. Lindísimo San Luis estuve viendo. Yo Estuvimos en San Luis, ¿te acordás? Estuvimos en San Luis y además yo, eh, yo elegí también eh, unas vacaciones con mi hija y con mis nietos ir a San Luis porque es una provincia que me gusta mucho. Está también muy cerquita de Córdoba, están sí, ahí sí. toda la historia con los indios comechingones. Bueno, en el día de hoy vamos a seguir explorando más cositas de San Luis de la mano de Hugo de Cusco y Marta González quiero agradecerte por esta visita por, vos, por, por contarnos amor. además que vas a seguir a full con la gira y recordarle a la gente eh, el viernes 23 van a estar en Gualeguaychú así que atentis por allá sábado 24 Concordia y domingo 25 Yajari otra vez dije Yajari Yajari sí, el pueblo de, de, de Betty perdonen de, Betty. de mí así que Marti mucha mer como decimos bueno. nosotros mer 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 Gracias. antes quiero Darle un beso muy grande que nos, nos están viendo de Marayui, los polvarés que son los que me visten, viste que siempre sí, los habla, los diosa, polvarés. Sí. Y bueno, los quiero mucho y, y, y nos están viendo y bueno. Gracias. Un beso para ellos. Marayui. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bárbaro, un beso gigante, Arnaldo, y mucha, muchas, muchas gracias, chicos. Muchas